sete novos detalhes de Mortal Kombat, quatro minutos e tal. Bora, vamos, 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 vamos. Studios showed the first gameplay trailer for Mortal Kombat 1, a new game in the famed fighting game series that will reset the timeline again. While all your favorite characters like Scorpion and Sub Zero are set to return, the new timeline means there's a lot we still don't know yet about these familiar faces. Ah, pois esta é a nova timeline. Gênero. É de o Mortal Kombat 11, né? Em vez de passar para o 12, passou para um outra vez, né? É já como se fosse uma timeline nova, do zero, ok? O que nos vai ser introduzido uma nova história? Pelo que eu percebi, não é, amiguinhos? Diga-me isso, estou errado. Ok, vamos voltar para o 1 aqui. Quem você está de novo? Estão a ver o que eu vos falei? Agora que a gameplay tem muita pinta, tem, meu. Sempre teve. É os jogos de luta que eu mais gosto. Mortal Kombat e Street Fighter. Similar a Marvel vs. Capcom, os jogadores podem chamar seus cameo partners usando um botão de press para fazer um rápido ataque e depois jump back off screen. O que é unique about the system seems to be that there are a number of different ways that you can shoot your cameo partner, depending on the input used. We've seen cameos extend combos, aid with throws, used as a breaker to get their partners out of a combo, and even participate in what appears to be MK1's new X-ray fatal blow attacks. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? While we don't know the full roster just yet, it seems like NetherRealm Studios is being very deliberate with its cameo characters. Instead of just letting you choose anyone on the main roster to be your tag partner, there will be an entirely separate roster of cameos similar to how assist-only characters worked in Marvel vs. Capcom 1. So far, it seems like only pre-reset characters from past Mortal Kombat 1 are in the roster, such as Mortal Kombat 1's Sonya, Mortal Kombat 1's Kano, Mortal Kombat 2's Jax, Mortal Kombat 3's Striker, Mortal Kombat 2's Kung Lao, and Goro. During the presentation, NetherRealm Chief Creative Officer Ed Boon came on stage to talk more about Cameo and said that there will be some characters who are available as main roster characters and Cameo fighters. But, quote, many of our Cameos are nods to our first game, Boon says. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine. And I won't give it up without a fight. Mortal Kombat 1 is a true and proper sequel to Mortal Kombat 11, but because of Liu Kang's decision to reset the timeline in his own vision, the Mortal Kombat universe begins anew, ah, and there Liu are plenty Kang of changes to the characters as a oh, result. Oh, we already know that mortal the enemies Scorpion and Sub-Zero are now brothers who seemingly get along, but Melina's teeth get a new backstory, as they're now the result of a disease, rather than Melina being created as a clone of Katana with Tarkin and blood mixed in. Other changes include the fact that Kenshi can see, Kung Lao fights without his signature bladed hat, and Raiden is mortal following the events of Mortal Kombat 11. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Just as how the cameo fighters are nods to the series' past, so too are their fatalities. Kano's heart rip is iconic classic fatality that seems downright tame compared to what NetherRealms has cooked up in recent years. But the Coutinho, que jogou o jogo da conferência diz que está brutal. Os gráficos não se comparam aos gráficos apresentados no trailer. Acredita, amigo, acredita. Eu eu estou me enganando, acho que vou fazer um trabalho qualquer deste um Mortal Kombat com a distribuidora cá em Cape Cod. Whatever experience I lack. I make up for e provavelmente sou capaz de trazer qualquer coisa exclusiva para você antes do jogo sim. Provavelmente, ok? Não é certeza. Along with the Scorpion and Sub-Zero brothers who seem to be on Liu Kang's side, the now human Raiden and Kenshi appear to be sparring as Shaolin monks, much like Liu Kang and Kung Lao used to in the previous timeline. A seguir, a, a seguir ainda vamos ver gameplay trailer porque estamos com o tempo. Estamos a uh, Ricardo, well, estamos a 15 minutos no evento da da Xbox. From its predecessors, one apparent change that we can see in the gameplay trailer is a new emphasis on air combos. Multiple characters are seen launching opponents up into the air and following up with a quick series of hits while still suspended mid-air. Cameos are also used to extend these combos for maximum juggling. Today, you have proven worthy of joining us. Come. There are other champions I must gather. So far, NetherRealm is emphasizing the returning characters from past Mortal Kombat games. While we've seen plenty of Fire God Liu Kang, Raiden, Kung Lao, Melina, Katana, Kenshi, and Johnny Cage, we have yet to see any new faces this time around, other than some leaked guest characters. Not that we're complaining, because of the timeline reset, many of these characters have completely different origin stories, and we can't wait to be reintroduced to our favorite characters again, some of whom seem completely different from how we've known them previously. These are some of the biggest details we noticed from the Mortal Kombat 1 gameplay trailer, but let us know in the comments if you see any. Be sure to check back with IGN for the uh, game vamos coverage, ver gameplay trailer, o que é que vocês acham? A ah, Every Fatality, este está muito bom também. Em 4K, amiguinhos. Este é que vai acabar já com a nossa live. Finish him. Fatality. 
flawless victory. You can win. No! Nossa, não precisava, velho. Não precisava, meu. Ai, Zé. Finish him. Mortal Kombat. Olha aí. Ai, é meu. Kitana wins. Fatality. Flawless victory. Kitana wins. Finish him. <risos> Ai, eu comecei, velho. Este é o mais fraquinho de todos. Este fatality do Liu Kang é o mais fraquinho de todos. <laughs> Fatality. Fatality! Flawless victory! Kitana wins! Vai ter os Fatality normais dos personagens e o Fatality com o seu parceiro do Ricardo Coutinho. Yeah. Quem é a novidade agora, né? My God! Bom, vamos tentar ver um gameplay trailer de, desta porra, não? Bora! Vamos ver aqui um bocadinho, né, guys? Cage Mansion. Cage Mansion. Your sister Shadow wastes your potential. It is my duty and privilege to serve her. Round one, fight. E os combos são qualquer coisa, não olha para isto. Tá sub zero. Já está na altura de fazeres qualquer coisa, não? Ou tu vieste mesmo só para levar, para seres boneco de porrada, não? Vieste só para ser boneco de porrada, já vi. Eita! Não, eu, o sub zero não está a fazer nada. Está só a mexer. -se. Só te está a mexer. Ops, falei demasiado cedo, né? Não, não falaste nada. Está só a mexer. Caraças! Kitano wins. My ancestors say they've tangled with yours. Has it occurred to you to ask them why? João Gouveia, gasta tempo do evento. Faltam. Faltam 8 minutos, meu. A gente vai parar aí isto e vai esperar -se para os outros minutos. Não vai eles começarem, começarem cedo demais. Não, ainda, ainda vamos acompanhar este combate. Aí, metem sempre o sub a apanhar ou não?
Eu quando era mais puto, sabes que era o que é que eu fazia na Super Nintendo? Na, aliás, na Nintendo 64, ativava nas opções a, aquela função que vocês conseguiam fazer os Fatalities 1, 2 e 3, Babelity, Friendship, Animality uh, e por aí fora, em apenas um botão. Pegava nas personagens e ia fazer, meu, todos, só para ver como é que era. Ficava-me ficava a divertir só, só, só a, 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 a fazer para conhecer todos os, os finishings. Finishings, fatalities, babelities, anibalities, friendships e por aí fora. Dez, faltam oito minutos, biguinhos. Comecem a chamar os vossos amigos, faltam oito minutos. O Sub-Zero passou-se. É, passaste mas não chega ao Sub-Zero. Uh, uh. Uou! Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ah, é o mesmo da bocado, é o mesmo da bocado. É o mesmo da bocado. Meninos, este foi Mortal Kombat 1. Pelo visto, vamos refazer novamente a série. Já.